దేవుని పరిశుద్ధ నామన స్తోత్రములు ఇదేనా ధ్యాన నిమిత్తము ప్రాటన గ్రంథం రెండో అధ్యాయము పదే వచ్చిన చదువుకుందాం చివరి భాగము మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము నేను నీకు జీవ కిరీటం ఇచ్చేదను మరణము వరకు మరణము వరకు నమ్మకముగా ఉండుము అని దేవుని యొక్క అంటే ప్రాణాపాయము వచ్చినను నీవు జీవించినంత కాలము దేవునికి నమ్మకంగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది ఎవరైతే దేవునికి జీవిత కాలం అంత నమ్మకంగా ఉండి దేవుని రాకడకు ముందు మరణిస్తారో లేకపోతే దేవుని రాకడలో దేవుని రాకడ రాకముందు మరణించిన వారు దేవునికి నమ్మకంగా జీవించిన వారు లేకపోతే దేవుడు వచ్చిన తర్వాత కూడా వచ్చే వరకు మనం కూడా సజీవులు పోయి ఉండి లెత్తబడినప్పుడు మనం అప్పటి వరకు కూడా నమ్మకంగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడు ఎందుకనగా రక్షింపబడిన నీవు క్రీస్తును ధరించుకుని అందుకనే పౌరు గారు చెప్తున్నారు సావైతే లాభం బ్రతికైతే క్రీస్తు అని చెప్తున్నాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం మీరు కూడా నన్ను పోలి నడుచుకోమని పౌరు గారు చెప్తున్నారు ప్రియ విశ్వాసి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి విశ్వాసి వాక్యానుసారంగా జీవించాలి విశ్వాసి వాక్య ప్రకారం జీవించాలి విశ్వాసి జీవితం ద్వారా దేవుని యొక్క పేరు లేకపోతే దేవుని యొక్క నామము ఘనపరచబడాలి మరణం వరకు అంటే మనం రక్షించబడినది మొదలు రక్షించబడక ముందు నీకున్నటువంటి పాపాలన్నీ కూడా దేవుడు తన రక్తంలో కడిగి వేస్తాడు తన రక్తంలో కొట్టివేస్తాడు కనుక ఇంకా నీకు ఆ పాపములు జ్ఞాపకం రావాల్సినటువంటి అవసరత లేనే లేదు కానీ రక్షించబడిన తరువాత నీవు జీవించినంత కాలము దేవుని యొక్క రాకడ రాకడ వరకు ఒకవేళ నువ్వు స్మరణించే వరకు కూడా మరణిస్తే అప్పటి వరకు కూడా దేవునికి నమ్మకంగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది ఎందుకనగా అపవాది మీలో కొంతమందిని చెరలో వేయవచ్చు లేకపోతే అనేకమైన శ్రమను కలగవచ్చు లేకపోతే జీవితంలో మీరు మరణించినంతగా శ్రమణ పాలు చేయవచ్చు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది కొలిమిలో వేయవచ్చు కానీ దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడు నమ్మకంగా దేవునికి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండాలి దేవుడు మనకి జీవి కిరీటం ఇస్తాడు చూడండి ఈ జీవితంలో మనం పడే కష్టాలు కానీ ఈ జీవితంలో మనకు సైతాను వల్ల కానీ లోకస్తుల వాళ్ళని కానీ ఎదురయ్యే సమస్యలు కానీ ఇదేదైనా మనల్ని దేవుని యొక్క గురు నుండి తప్పించకూడదు అందుకని పౌలు గారు మంచి పోరాటము పోరాడితే ఇక మీదట నాకు జీవి కిరీటం ఉన్నదని పౌలు గారు చెప్తాను ప్రేర వాక్యం అనుసరణ మనము దేవుని కోసం వాక్యం పడుతున్న మనము రక్షించబడిన మనము మరణం వరకు నమ్మ ఎందుకనగా మన నీతి గల న్యాయాధిపతి దౌడ సింహాసనం మీద కూర్చుని మనకి నీతి కిరీటాన్ని అనగా జీవ కిరీటాన్ని ఇస్తాడు కనుక ఆ జీవ కిరీటం పొందుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి మనం శక్తివంతమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం జీవితం ఎందుకనగా ఈ లోకంలో ఉంటున్నా కనుక ఏదో ఒక విధంగా సైతాన్ని మనల్ని పడగొట్టాలని శరీరాశ నేత్రాశ జీవపుటంబుల ద్వారా పడగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో సైతాన్ అనేక విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఏసు రక్తములో కడగబడిన మనము సర్వ సైన్యాధిపతి అనే దేవుడు దేవుడిని మనం దేవుడిగా కలిగిన మనము ఆయన నామానికి ఘనంగా తగినట్లుగా జీవించి ఆయన్ని మనము ఘనపరుస్తాము అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు మరణము వరకు నమ్మకంగా ఉండము ఎందుకనగా మరణించిన తర్వాత మనం పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం మరణించక ముందు మనం శరీరంలో ఉంటాం కనుక అప్పుడు జీవితం మన చేతిలో ఉంటుంది కనుక సైతానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా దేవునికి అవకాశం ఇస్తూ మనం మరణం వచ్చినను మనం దేవునికి నమ్మకంగా జీవిస్తూ అంతం వరకు జీవ కిరీటం పొందుకోవడానికి కావాల్సిన యోగ్యమైన జీవితం జీవిద్దాం దేవుడు మరొకసారి మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉండమని దేవుడు చెప్పాడు మరణం వరకు నమ్మకంగా ఉన్నవానికి జీవ దేవుడు జీవ కిరీటం ఇస్తానండి కదా మనం నమ్మకంగా ఉండి దేవుడి జీవకరీటం పొందాం దేవుడి వాక్యం దీవించిన గాక ఆమెను